你到哪了？对不起啊，安迪啊，临时来了两个国外的大客户，要在上海待三天，我必须全程陪同。哦，那没事，那我自己一个人去好了。那哪儿行啊？你这路痴，你一个人去我哪儿放心啊？我还有事情要拜托你呢。哦、什么事啊？赵医生发微信向我化缘，你帮我拿一万块钱过去，他急用。还有，上次给他买那些书，你都一起带过去吧。有什么事是我不知道的吗？你们两个这么快就结成联盟了？上次，他问我借了一本无国界医生组织的书嘛，我问他有没有兴趣参加，他说哪有时间玩那个呀？他们医院几乎每天都能遇到无比可怜的人，如果今天给这个捐点钱，明天给那个捐管血，他不到一个月就精尽人亡了。这人说话真的有点。是啊，他说话就是这么有意思的。他还说了，只要有心，哪儿用得着去别国呀？扫好自家门前雪，不麻烦别国人就已经是功德无量了。有的时候呢，他只能假装自己铁石心肠的看着，无能为力。他害怕哪天自己真的就变得铁石心肠了，所以呢，我就答应他偶尔让他化缘一下。看来，他今天真的遇到看不下去的了。没想到，赵医生还有这一面。好吧，你放心吧，我保证完成任务。哎，拜拜。拜拜。这次招标非常非常的重要，绝对不允许有任何的疏漏。好的，齐总，放心吧，齐总。哎，安迪、啊。嗨，我现在要去医院给赵医生送书，你要不要一起去啊？免得在家里做孕妇啊！啊，我现在在出差呀、啊，下午要招标，你能不能明后天再送过去啊？我正好找不到见他的合适理由呢。那我就没办法了，我难得有个时间，周末之后好多事情要做呢。我不能给你让道了。啊，怎么可以一点同情心都没有呢？你这样那么在乎，你就赶紧回来。那不行。下午的成败直接关系到我腰包里的银子。我从小就树立了正确的人生观，爱情来得快，去得也快，只有猪肉卷是永恒的，绝不能为了一个接触帅哥的机会而放弃挣钱。曲潇潇，曲潇潇，我真的很想破开你的脑袋看一看，里面到底有多少歪理论。没办法啊，我们曲家的家训如此，只好麻烦你先替我跑一趟医院看看赵医生喽。OK， 那我去了，拜拜。请问一下，赵启平医生在吗？我是他的朋友。哦，赵医生在手术室呢，你找他有什么事吗？嗯，我有很重要的东西要亲自交给他。哦，要不你先坐坐吧。他这位患者的情况比较复杂，赵医生早上八点就进手术室了，到现在还没出来，不知道还要等多久呢。谢谢你，那我就在这等他。嗯，谢谢。放心吧，手术很成功，也很顺利。谢谢赵医生。就是平时的看护上，你们要多细心一点。好的，一定。没什么大问题，有什么事可以随时找我。好的，谢谢赵医生。谢谢赵医生再见。嘿，你怎么来了？啊、哦，我也没有时间，让我来把这个送给您。谢谢。还有，这是一万块钱，以后有需要直接跟我们说。万恶的金钱，我他妈爱死你了！刚才我在手术台上
还在为这笔钱操心，还好你们雪中送炭。这样吧，我把书放到护士站，我带你去看一看。不用了，信得过你。不行，程序必须通。走。给魏兄发短信时，我正在抢救，所以没说清楚。打工者的孩子，今年才六岁，那种野鸡幼儿园放了学就关门，孩子他妈呢又在加班。所以孩子自己放学走回家，中途出了车祸，肇事者又逃逸了。最惨的是，孩子他爸也是死于车祸，所以这个孩子是个遗父子。前面就到了。喏、no, ，那个精瘦精瘦的女人就是孩子的妈妈，打工挣的钱只够他们母子俩平时的吃住穿。记住了，幺幺四二房 ，B 床。哎，慢点啊！好像孩子救回来了，我可不可以也捐些钱给他当营养费？那要去你自己去了，因为你做了好事，他们应该当面感谢你的。刚才帮魏兄拿了一万块。我这边就剩这些了，你帮我转交给他们吧。我个人原因，不太习惯这样的场景。小家伙，有没有什么不舒服啊？赵医生，坐。不坐了。娜姐，是这样，我有个朋友呢。觉得孩子挺可怜的。安迪从小就在福利院长大，太清楚那种感受，更清楚接受救助时那种复杂的心情。慈善救助的不过是人生最惨烈的一角，却往往需要被救助者装作很开心、很快乐，又或者送上卑微的感谢作为慈善的回报。因此，轮到他有钱的时候，他慈善捐款，但从来不出面。免得给受助人带去压力。他就在门口。洋洋，谢谢哥哥，谢谢哥哥。不客气。安迪，安迪，哎。你躲这儿干嘛？啊！还好你妈妈没追过来，她要这样跪拜我，我这人最受不了虚荣，更受不了这么真诚的感谢，我会很尴尬。我还以为你什么个人原因，原来你是害怕面对别人的感谢啊！举手之劳，用不着这么感谢啊！怎么用不着？你和魏兄救了他儿子的命呗！我跟他说你还拿了一万块钱来，准备帮他们支付住院费，你妈妈都感动死了，一个劲儿跟我下跪。走走走，交费去。交费还用我陪你吗？哎，这个你可能不知道，我吧，不能沾手一分钱。我这个人良心很脆弱。一百块，都足以让我变钱。像他们这种情况，为什么不申请政府救助呢？走正常渠道，程序太复杂，这种情况实在等不起。好吧，以后你的化缘名单里多加我一个名字。哎，你打住啊！你们两个有一个就够了，自己回家商量怎么轮流排班。你钱再多。也架不住要钱的口子多呀。不如这样，你帮我介绍几个有钱的富贵病人，让我发展施主。我呢，广种薄收，看谁养的胖了一点呢，就放一刀血。降脂降糖，还有益健康，怎么样？那我今天才是认识你了。你要这样的话，以后我真是有个三长两短，我都不敢让你来对我动刀。还有你那些书 ，My God， 我看到好几本都是日本的原版漫画，那么黄暴。不是
你都买到了？当然。太好了，我现在正需要它。你是不知道，那个小孩在上手术台前的眼神，那么乖，都疼成那样了，还一个劲跟他妈妈忏悔，我不应该闯祸。还有他妈妈哭的那叫一个撕心裂肺，生离死别。我需要精神服饰，各种服，必须的，记得借给我看一眼。已经给你了。我要四二房，闭窗。明白，交给我吧。阿里卡多。这个赵医生，简直就是男版的曲筱绡嘛。就是把上海的甜品店都吃上一遍。你怎么知道我想说什么啊？刚刚你回来了。是啊，你每天都念一遍，我怎么会不知道？这么晚了，干嘛去了才回来？我去郊区了。知道我去郊区干嘛了吗？我去做生意去了。我给咱们那个微信群里面发图了，可是你们没有一个人理我。嗯，我这几天都忙晕了，我是去做跟班调查的，这是一点空都没有。没关系，我呃，我请你吃个面包吧。真的，咱一人一半。这个，你好，我今天差点没赶死，就为了赶飞机，我连饭都没吃上，饿死我了。哎，你怎么突然想起去做推销了呀？哎，谢谢。别提了，是那个曲潇潇，他之前来我咖啡馆，说让我给他推荐什么咖啡壶，说我给他推荐以后吧，给我介绍生意。知道。推荐以后，变卦了。他其实就是想给他那个什么什么赵医生啊，野鬼啊，扫码半价。瞎呀，我为什么没看见呢？怎么办呀？咱们已经买了一个了，没事，再买一个。为什么呀？你是不是傻呀？平时觉得你挺聪明的，这个时候怎么换糊涂呢？一个是全价，两个不就贴五折了吗？是呀、啊，这怎么一到吃的你就那么聪明呀、啊？那当然了，走，再买一个。原来是这样啊，莹莹，我真觉得你这跳槽跳对了，你现在做事越来越有做事的样子了。嗯，不像是我天天在办公室里帮别人打杂。还不如你一包一包咖啡推销来的有意义，可不是嘛！我以前啊，老是等着别人让我去做什么，这是我第一次自己主动去做一件事，我觉得超级有成就感。哎，我跟你说特别搞笑的事儿，我前天晚上不是跟我那个同事住在一屋吗？嗯，就是早上起来没睡醒，然后没戴眼睛，迷迷糊糊的，然后我突然看见我房间多了一人，我嗷一嗓子把我同事吓得从床上直接折下去了。你这算什么呀？昨天晚上全二十二楼只有我一个人，我早上一起来那才叫可怕。我什么都没说，你别问我，我什么都不知道。哦，我回来了，樊姐，吃蛋糕吗？还有三只松鼠。大晚上你们吃这些东西啊？这儿有一些香港的点心，给你们吃。我太累了，一会儿我先洗澡，好吗？哎，关关，你快看，樊姐手上那些袋子，是不是都是名牌？有一个我好像看我们店长背过呢。喂，我到家啦。我两个小妹妹还没睡呢。别啊，你多不好意思。嗯，我，好吧，好吧，那明天下班之后再定呗。你吓死我了！
，干嘛呀？偷听人电话？干嘛喽？我这是听你打电话，我觉得好开心呀！这要是被我妈听见，她肯定得拎着我的耳朵，说你什么时候给我找个女婿回来呀、啊？这还好没跟我妈住在一起，而且她给我打电话呀、啊，还怕那个电话费钱。就是春节的时候妈妈蹲就好了。你说我春节时候要不要租个男朋友回家呀？哎，你们说我感冒药，我昨天都坏了。我呀，我给你放。嗯嗯，谢谢。嗯，咳咳什么咳？我告诉你，小蚯蚓啊，千万别学我，我是反面教材，知道吗？到这个时候我还找不着对象呢。谁敲门？呼，呼呀，呼什么呼？是呼呀。哎。安迪，快进来！我告诉你个好消息，我跑成了三个单子。小姐说，只要跑成一个单子算成功了，结果三个单子全跑成功了，厉害吧？啊，厉害，特别厉害！之前我跟魏兄还在想应该做什么生意，没想到你自己就找到了，真棒！哼，果然是安迪啊，很正式，很官方。安迪姐，你是不是收到我发给你的微信了呀？要不吃点蛋糕吧，还有坚果。哎呀，别打扰我们，正跟安迪姐要聊我们的大生意呢。把门关了，安迪姐走，去我房间，我跟你聊聊我的事儿。请坐。你看这个单子了没？我这单子我是倒了三趟地铁才找到他们家的。结果我刚给人介绍的时候，我觉得他们兴趣不大，没有什么热情，估计不会买。结果你猜怎么着？他们买了好多咖啡豆，还买了两台咖啡机呢。然后底下这个，底下这个单子，这单子才到呢，我走了两公里才找到的。结果他们可热情了，我以为他们要买很多，结果就下了一个小单子，还不够我交通费的呢。不过我觉得没关系。只要我努力，下次他们还会再买，再买我的，对吧？对，丽丽姐辛苦了。安迪姐，你要不要出来吃点蛋糕？还有樊姐带回来的零食。啊，我跟我跟你说，关关关关，给我买了好多蛋糕，今天可发达了。还有樊姐，樊姐给我买了好多香港的那个小食品，你要不一起吃点？樊姐，樊姐你干嘛呢？你怎么不过来呀？你们吃吧。我先走了。你这么快就走啊？阿迪，你你就走了。小凡，我向你道歉，请你包含我那天在尊爵会的不当言行。安迪，你不用道歉，观念冲突很正常，不必强求统一。你可以坚持你的看法，你的观念。不必碍于邻居之间的面子，居高临下，言不由衷的跟我道这个歉。你放心，我不会勉强你接受我的道歉，但我也必须声明，我那天在尊爵会帮助你，并非是居高临下，只是策略不对。我也没有什么高可屈的，你也不必自尊心太强。你前面是言行不当，后面是策略不当，说明你心里想，行动做了，没有什么可解释的。我也要声明一下，我没你说的那么强的自尊心。可能你想说的是我自卑心太强，只是不想显得那么居高临下而改成自尊心而已。谢谢你的好意，我心领了。好吧，我不再道歉，我只为我对你的伤害表示遗憾。我走了，你们早点休息。好，就这些吧。请稍等。喂，安迪，替你看过赵医生了。他今天做手术做得很累，而且看着跟平时还有点不太一样。怎么个不一样法呀？很威严，很有魅力。病人是一个被撞的农民工的孩子。
他为了给病人筹钱，像魏兄化缘，真的看不出来啊。他还是个很善良，而且很温柔的人。哎呀，我就知道，我这么喜欢赵医生不是没有原因的。如果你要想去找他呢，我觉得你可以学魏兄给他化缘，刚好那个孩子还差一万块钱的手术费。如果你现在要过去医院的话，我想赵医生应该不会把你推出来吧？谢谢你啊，安利，我正好找不着借口见赵医生呢。一万块钱我肯定给，不管是因为赵还是为了孩子。可是我这边出差需要一两天才能回去，你能不能随时帮我盯着赵医生的状况，让他不要被别的女人拐走了？哦？这我可做不到。我跟他没有什么交往，他倒是跟魏兄能够聊得来。那这样吧，我让魏兄帮你盯着。好啊，爱你么么哒，挂了。不好意思啊，让你们担心了。凡姐，没事，说开了就好了。说开了？什么说开了？三姐，你怎么了？没什么，观念不一致。我不喜欢别人居高临下的态度。居高临下。三姐说居高临下说的是安迪吗？你是不是知道什么？赶紧告诉我。三姐，前几天不是有心事吗？嗯、又不让咱家管，你还记得吧？好像是安妮姐硬要帮三姐的忙。把范姐给惹恼了。范姐前几天心情不好，昨天晚上又没回来，结果刚才回来又很开心。她肯定是前几天恋情不顺，是不是？哎，你别瞎猜了。嗯。哎，还有还有，其实我出去跑生意是小曲帮我出的主意，但是我怕范姐生气没敢说。你千万别跟范姐说啊！小曲嘴巴虽然是很坏，可是这次还真帮对了我。天，咱们二十二的关系越来越复杂了，看来我以后得少说话，少发表意见。嗯，我说错了你就踢我。嗯喂，红了，接呀、啊！啊，接接接！阿美啊，哥只有你这么一个亲妹，哥不到万不得已是不会麻烦你的。这些人在我家围了一整天了，他们说要么赔医药费，要么打断我的腿，一命抵一命。他们要敲断我的腿啊！你活该！你打人的时候怎么没想过呀？你打人的时候怎么没想过我是你妹妹啊？这是闹事人的手机吧？你把手机给他，我跟他们说。喂，你是他妹妹啊？我告诉你啊，打伤了我们的人，想善了可没那么容易。我弟弟现在还在医院住着呢，这住院费还有这医疗费，你赶紧给我准备好。没钱，告诉你哥那条腿我可保住了，听见没有？我谢谢你，你们赶紧把他打死吧，打死就没人管我们要钱了。你们要是打死他，我给你们一万块钱；如果打不死，一分钱你们都拿不到。想想你们躺在病床上的兄弟吧，求求你们打死他！不是阿美，啊啊，喂喂，这怎么个意思？这这怎么怎么个意思？怎么个意思？别打人呀！别打人！北极星让离开故乡，我一个人在这那陌生地方，别对我说收敛锋芒。坚持到我最后也顽强抵抗，成功路上飞死机上，但别妄想我举手投降。回忆姑娘不再怕，午夜钟声敲响。
漫长，只有你的救赎，自己的梦想，像执着的飞蛾，飞向那天。樊姐是不是在哭？不知道，樊姐她好像很愤怒，很伤心。怎么办？好想抱抱樊姐，她那么好的人，能被逼成这样，肯定是对方不对。这段时间心情不好，估计也是为了这件事儿。我也觉得这事儿十之八九跟他哥哥有关。看样子他们家重男轻女很严重。以前我爸妈打电话嘘寒问暖，我还嫌他们烦。可樊姐这事儿一出，我突然觉得自己还挺幸福的。嗯，我也是。不说了，明天我要给爸爸打电话。我也是。安迪姐，你别生樊姐的气啊，樊姐她心里有事儿。昨天晚上她接个电话，她特别失态，说让对方揍死谁，听起来像是她哥，还说有人每天都问她要钱，看样子都已经好几天了。这件事情你别管了，让小秋也别问。嗯，其实这件事情我知道。但是我不打算告诉你们。你们平时跟他该怎么着还是怎么着，都让着他点儿，但千万别表现出可怜他。安迪姐，你是为了帮樊姐这件事，你还才起冲突的吗？或许可以让我来，樊姐在我和莹莹面前，一直都像个大姐姐一样，她再怎么样，也不会觉得在我面前伤害自尊心吧？我不会让你们承担这个风险的。你们本来就住在一个屋子里，要是闹翻了，岂不是更麻烦？你刚才说的那件事情，我会找人想办法解决，你不用担心。看样子，没生烦你的气，太好了。生气归生气，做事归做事，这两点我还是分得很清的。不是的，这个世界上除了父母，其他人的帮助都是因为关爱。你对樊姐也是因为关爱，你生气归生气。但是心里还是认樊姐这个朋友的。小关非说我关爱樊胜美，可我不怎么觉得，我倒觉得，这更像是一种义务。非亲非故的邻居，你有什么义务呢？也不是这么说，我也是从小吃过很多苦的人，过过温饱暖饱的日子，直到我考到奖学金的时候。我才认为我能够有能力养活我自己。你不知道我看过多少心理医生，我才把我自己吃饭的速度降下来。就是因为我担心有一天，我会再回到那种三餐不济的日子。我算幸运的了，我还有那么多跟我一样出身不好，但没有那么幸运的人，他们怎么去面对这残酷的世界？所以后来我就在想，只要我有能力，我就有义务。去拉扯别人一把，所以你才放下小凡，对他格外关注。对，可是樊世美不认为这是关爱啊，他到现在还误解我，居然把我对他的道歉当成是居高临下。哎。早让你别趟这趟浑水。
，现在结果比我们想象的还要糟。不过我倒觉得小关说的对，小凡他们家那样的事情，要是别人，唯恐避之不及呢。你不但担心他，关心他，还不惜得罪他，去帮助他，这不是关爱是什么？你的意思是，在我眼里，你就是把他当朋友了。不过，朋友也要有限度的。你听我的，不要过多的插手小凡他们家的事儿。他们家那一摊子，不是外人可以解决得了的。我还是打个电话给王百川吧。受人之托，重人之事。就算是小凡他没有接受我的帮助。但至少，就像王百川说的，我们刺激到他，让他想摆脱这种生活，那也算有点作用。对。安迪，小凡拒绝了我对他的资金帮助，而且跟我翻脸了。他昨天晚上还跟那些追债的人说让他们打死他哥哥。现在我们该怎么办？我在上海呢，我今天晚上去他家看看。那个。到了以后，我再跟你联系吧。真真不好意思，又让你冲前面了。你不必跟我说这些。我给你打电话的目的，是因为小凡又担心他家里，又不敢给他家里打电话。干脆你就直接告诉他吧，免得他牵肠挂肚的。好，谢谢你啊，安迪。真的，我替小美谢谢你。不用，拜拜。郎总那边的事，嗯，就由你和他交接。然后我今天晚上得赶回老家一趟。回南通，王总怎么了？是不是那边工厂出事了？不，没关系，跟那个不是一回事。是我要处理家里面的一些事情。啊，至于我去几天，然后我再跟你联系。哎，行吧，郎总这边就拜托你了。好的。什么？又没钱了？是是是是是是,是，是我说的，不让我爸垫钱。行，这样吧，我很快就到公司了，你再等我半个小时。嗯，挂了。你要的，现金十万，还有什么？徐总，麻烦您暂时签下字。GI 项目的相关培训进展顺利，他们要求周一开网络会议，讨论下一步的发展问题。还有杭州市的项目，大家都在等着中标后的工作安排。我们的工期只有六个月，超出时间大家会面临巨额赔偿。我知道了，通知他们开会吧。好的。好。爸妈，你们又捣什么乱呢？<笑>怎么是捣乱呢、啊？啊？你妈听说是你中的标？就说要安排家宴，专门为你庆功，庆祝我们的女儿旗开得胜。那是应该的，不过我太忙了，一会儿还得先去趟医院。你跟我妈要吃饭的话，估计得晚点儿。哎，你请那位医生一起来吗？没到时候，妈。行了，我不跟你说呢，我这要不出工作了。等我忙完以后，回去找你妈。拜拜。喂，喂。不过了，哎，怎么回事？到底来不来呀？喂，你给他发个信息。啊。嗯。还说我丑女儿？我看你啊，比我还过于。那是，女儿的任何一小步，在我心里那就是登月的一大步，比什么都重要。嗯。等我吃饭的时候，不要吃的太饱，我会给你们带一捆绿皮甘蔗。绿皮甘蔗，这不你最爱吃的吗？你怎么没想到我呀？我就知道，还是女儿最心疼爸爸。哎呀呀呀呀！这眼圈怎么还红了？嗯。这屋子有点闷，我出去抽个烟
。小美，我今天有事回南通了，我挺担心你们家里面的事，所以去你哥那块看了看。你哥那儿呢，好吃好喝的，照顾着那帮人。夫妻俩都是陪着笑，小孩呢，都在爷爷奶奶那边。你爸那边也挺安静的，我在楼下看了看。灯也都亮着，我看应该都挺好的，放心吧，啊！谢谢你啊。可是既然这样，为什么那些人还不肯放过他们呀？这个我就不清楚了，我今天晚上会去你们家再看看。麻烦你了。晚上七点，明轩见。潘健、嗯，我们必须要仔细检查一下投标文件是否是齐全，如果有缺漏，要立即与相关人士联系并且解决，知道吗？好，今天先到这儿吧。要有什么不懂的地方，我们明天再接着讨论。散会。开了这么长时间的会，赶快回家休息吧。休息，现在可不是休息的时候呀。我要去医院顶照医生，陪我，陪我，陪我！我不能陪你去，我得在家看书。这是卫生布置的功课，今天看完了，明天要跟他交流心得。唐叔又不是什么正经书，你陪我去嘛，做做好事儿啊！真的去不了。嗯、小强，小强，干嘛？哎，我跟你说个事儿呗。嗯。有个迷蒙的小孩，是个单亲家庭的孩子，现在出了车祸，躺在医院急需医药费。我现在就过去捐款。你知道的，我这个人呢，脸皮比较薄，怕人家谢我，谢得下不了台，想找个人陪我。春安妮不肯陪我去，你要不要跟我一起去啊？哎，忘恩负义啊！这消息谁告诉你的？我说的是春安妮，我没有说你。嗯、走吗？嗯，可是我现在。零钱不是特别多，可我空手去又不好，要不然去超市买点牛奶呀、啊、水果啊之类的。好好好，你说什么都行，走吧。我钥匙还在里面呢。哎呀，要什么钥匙呀？去了医院，我们还要出去吃饭。等吃完饭，小王他们早就回来了。走吧。拿俩包啊，我。这谢谢你们，谢谢你们。要不是有赵医生和像你们这样的好心人，我们我们真的不知道该怎么办。阿姨，您别这么说，小雪她什么都没有，就只剩下钱了。她帮你们也是应该的。嗯，小弟弟，你痛不痛啊？阿姨，我不疼。医生叔叔说了，我是小男子汉。男子汉不能怕疼，更不能哭。嗯、行了，你别抽抽了。你不是一向心狠手辣的吗？你怎么现在变得这么好心了？你不是来找赵医生的吗？赵医生不在，你怎么还哭成这样？我妹啊，我是对你们成年人才心狠手辣，好吗？我看那些孩子穿的挺单薄的。我下次来要给他多带点衣服
，我要给他带羽绒衣、羽绒裤，还要给他带羽绒睡袋。哎，徐潇潇，你真的是大小姐啊！你长没长脑子？他们住的是出租屋，只能摆下一张床，你给他买一睡袋，他妈怎么办呀？真是不经大脑。好吧，那你陪我去吃饭吧。去哪吃饭？一个很牛很贵的地方，说了你也不知道。你只需要知道，有好吃的就行了。哦。